আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালে পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা কম্পোনেন্ট নিয়ে কিছু কাজ করব এবং কিছু কথাবার্তা বলবো কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে আপনার যে পেজটা তৈরি করলেন সেই পেজের মধ্যে নানা ধরনের জিনিসপত্র থাকতে পারে সেই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব তো আমরা অলরেডি যে ওয়েবসাইটের যতটুকুই তৈরি করেছি যদিও দেখতে যত অতটা সুন্দর না হলেও যতটুকু যা কিছু তৈরি করেছি এটির মধ্যে একটা জিনিস হয়তো আপনারা খেয়াল করেছেন যে ওইটির মধ্যে আমি কন্টাক্ট পেজ তৈরি করি নাই তো অ্যাকচুয়ালি আজকের টিউটোরিয়ালটিতে আমি সেই জিনিসটি দেখাবো এবং সেটির জন্যে আমরা প্রথমেই যাচ্ছি হচ্ছে আমার কম্পোনেন্ট এবং কম্পোনেন্টের আন্ডারে কন্ট্রাক্টস এবং কন্ট্রাক্টসের আন্ডারে প্রথমে আমাকে যেতে হবে ক্যাটাগরিজ সো ক্যাটাগরির ভিতরে যখন আমি যাচ্ছি তখন এখানে দেখুন যে প্রথমে আমার কোনো ক্যাটাগরি নেই স্বভাবতই তো সেই হিসেবে আমি একটি নতুন ক্যাটাগরি তৈরি করছি এবং নতুন ক্যাটাগরিটির নাম দিচ্ছি হচ্ছে ওয়েব ওয়েব মাস্টার এবং অপশনের মধ্যে এটি আদার্স বাকি কোনো কিছু আমি চেঞ্জ করলাম না এবং সেভ অ্যান্ড ক্লোজ ওকে এবার কন্ট্রাক্ট এবং এখানে নিউ এর মধ্যে ক্লিক করে আমি নতুন একটি পেজ তৈরি করছি কন্ট্রাক্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে ওয়েব মাস্টার এবং পাবলিশিং অপশন কন্ট্রাক্ট ডিটেলস এবং এখানে আমার আর কোনো কিছু প্রয়োজন না থাকলেও এখানে আমার যে কন্ট্রাক্ট ডিটেলস এই কন্ট্রাক্ট ডিটেলস আপনি যদি কোনো ইমেজ অ্যাড করতে চান তাহলে সেই ইমেজ পজিশন দরকার পড়লে পজিশন বাট এখানে আপনাকে অবশ্যই ইমেল অ্যাড্রেসটি অ্যাড করতে হবে না হলে আপনার এই কন্ট্রাক্ট ফর্মটি শো করবে না তো সেই হিসেবে ধরুন আই এন ইন ফু অ্যাট দ্য রেট অফ ফ্রি বি এন জি বাংলা টিউটোরিয়াল ডট কম অ্যাড্রেস ধরুন কি দেওয়া যায় ডিএচএ কে ঢাকা তারপর সিটি ডিএচএ কে ঢাকা জিপ কোড বারোশো সাত কান্ট্রি বাংলাদেশ টেলিফোন নাম্বার ধরুন জিরো এইট এইট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আর বাকি যেগুলো আছে আমি জাস্ট এভাবেই রাখলাম আর কোনো কিছু চেঞ্জ করলাম না এবং সেভ অ্যান্ড ক্লোজ তো এই আমার কন্ট্রাক্ট ফর্মটি তৈরি হয়ে গেল এবার আমি যদি আমার হোম পেজে যাই এবং রিলোড দেই তাহলে এখানে কিছুই হবে না কারণ এই কন্ট্রাক্ট ফর্মটি আমাকে অবশ্যই অবশ্যই এই মেনুর মধ্যে অ্যাড করতে হবে তো সেই হিসেবে মেনু মেন মেনু এবং নিউ সিলেক্ট বরাবর আমরা আর্টিকেলের মধ্যে গিয়েছি কিন্তু এবার আমরা যাব কন্ট্রাক্ট এবং সিঙ্গেল কন্ট্রাক্ট এবং এখান থেকে আমাদের এই যে মাত্র একটু আগে তৈরি করলাম কন্ট্রাক্ট এটিকে আমরা এখানে সিলেক্ট করলাম মেনু টাইটেল যে কন্ট্রাক্ট এবং বাকি আর যেগুলো রয়েছে সেটি সেরকম ভাবে রেখে সেভ অ্যান্ড ক্লোজ দিলাম এবং এবার যদি আমি আমার পেজটি রিলোড দেই তাহলে স্বভাবত এখানে আমার কন্ট্রাক্ট কাজ পেজটি থাকবে এবং আমি যদি আমার এই কন্ট্রাক্ট কাজ পেজের মধ্যে যাই তাহলে এখানে দেখুন যে কন্ট্রাক্ট ঢাকা 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 যেগুলো আমরা সিলেক্ট করেছিলাম এবং এখানে আমার আইকন এবং এখানে হচ্ছে আমার কন্ট্রাক্ট ফর্ম এবং সেই কন্ট্রাক্ট ফর্মের মধ্যে এখানে আমার সেই কন্ট্রাক্ট ফর্মটি শো করছে 
তো স্বভাবতই এখানে যেহেতু একটি স্লাইড হয়ে আছে তো আমি চাচ্ছি না যে এরকম স্লাইড হিসেবে থাকুক তো সেটার জন্য আমাকে কন্টা কাজ পেজের মধ্যে যেই পেজটি মাত্র তৈরি করলাম মেনুটি সেটির মধ্যে গেলাম এবং অ্যাডভান্স অপশনের মধ্যে এবং সেটির জন্য অ্যাকচুয়ালি এখানে নয় আমি এটিকে ক্লোজ করে বেরিয়ে আসলাম এবং এবার কম্পোনেন্ট কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টস এবং এখান থেকে আমি অপশনের মধ্যে গেলাম এবং এখানে দেখুন আমার স্লাইডার্স যে রয়েছে এবং ট্যাব হিসেবেও রয়েছে তা আমি চাচ্ছি প্লেন হিসেবে রাখার জন্য এবং আরেকটি যেটি রয়েছে যে আইকন এবং এখানে আমি চাইলে আমার কোনটির মধ্যে অ্যাড্রেসের মধ্যে কী আইকন দিব ইমেলের মধ্যে কী আইকন দিব টেলিফোনের মধ্যে কী আইকন দিব কোনটির মধ্যে কী আইকন দিব সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি বাট আমি এখানে আপাতত টেক্সটও দিতে পারি কিন্তু আমি এখান থেকে আপাতত নাম দিয়ে দিলাম এবং সেভ অ্যান্ড ক্লোজ এবং এবার যদি আমার আমার পেজটি লোড করি তাহলে এখানে আমার সেই কন্ট্রাক্ট এবং এই কন্ট্রাক্ট ফর্মটি এখানে চলে আসছে আইকনটি চলে গেছে এবং যদি আপনার আদো আদার কোনো কিছু ফর এক্সাম্পল অনেকে বলতে পারেন যে আমি যদি এখানে নতুন আরও কোনো কিছু অ্যাড করতে চাই কোনো কলাম কোনো বক্স তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটি এই বাই ডিফল্ট যে কন্ট্যাক্ট ফর্মটি আছে এটির সাথে সম্ভব না এটি জন্য আলাদা করে মডিউল আপনাকে ইনস্টল করে নিতে হবে বাট এটি যথেষ্ট পরিমাণে কাজের যতটুকু রয়েছে বাই ডিফল্ট অ্যাজ ইউসিয়াল আমাদের যেগুলো দরকার পড়ে সেগুলো এখানে রয়েছে তো সেগুলো আমরা এখান থেকে ফিল করতে পারি এক নম্বর এবার আমরা দ্বিতীয় যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে ক্যাপচা তো সেই ক্যাপচার জন্যে আমরা যদি এক্সটেনশন মডিউল ম্যানেজারের মধ্যে যাই বুঝলাম না কি হলো আচ্ছা যাই হোক আমি যেটি বারবার ভুল করছে কি হয়েছে আজকে বুঝতে পারছি না তো যাই হোক প্লাগ ইন ম্যানেজারের মধ্যে যেতে হবে মডিউল ম্যানেজারের মধ্যে না প্লাগ ইন ম্যানেজারের মধ্যে গেলাম এবং প্লাগ ইন ম্যানেজারের মধ্যে যাওয়ার পর এখানে আমরা ক্যাপচা রিক্যাপচা নামে একটি প্লাগ ইনস পাবো এবং এটিকে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এটিকে অ্যানেভেল এবং বেসিক অপশন তো স্বভাবতই এখানে দেখুন আমাকে ফার্স্টে বলা হচ্ছে যে আমাকে এটির কাজটি করতে হবে এবং এটিকে আমার পাবলিক কি এবং প্রাইভেট কি এখানে অ্যাড করতে হবে সেটি আমরা কোথেকে পাবো এখানে একটি লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে এই লিঙ্কের মধ্যে যদি আমি যাই তাহলে আমাকে এখানে ফার্স্টেই এই অপশনটি আসবে এবং ইউজ রিক্যাপচা অন ইউর সাইট এটির মধ্যে ক্লিক করলে এইরকম একটি পেজ আসবে এবং এরপর হচ্ছে সাইন আপ নাও সাইন আপ নাও এর মধ্যে আসলেই প্রথমে যেটি আসবে সেটি হচ্ছে যে সাইডের নাম লিখতে হবে এবং আমি একটি কথা বলতে ভুলে গেছি সেটি হচ্ছে যে যে সাইডের আপনার এটির জন্য অবশ্যই আপনাকে একটি গুগল অ্যাকাউন্ট মানে জিমেলের অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে আশা করি সেটি আপনাদের সবারই রয়েছে তো সেই হিসেবে এটির জন্যে আমি প্রথমে ক্লিক করে এবং এখানে আমি একটি নাম দিব এবং সেটির জন্যে জুমলা ডট ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়াল ডট কম ফর এক্সাম্পল এবং ক্রিয়েট কি এবং এটি তৈরি করার পর আপনার যে জিনিসটি পাবেন সেটি হচ্ছে যে এখানে একটি পাবলিক কি পাবেন সেই পাবলিক কিটি আপনাকে কপি করতে হবে এরপর হচ্ছে আপনার বেসিক অপশনের মধ্যে গিয়ে পাবলিক কিটি এখানে পেস্ট করতে হবে আবার প্রাইভেট কি যে যেটি পাবেন সেটি এখান থেকে কপি করতে হবে এরপর হচ্ছে আপনাকে এখানে প্রাইভেট কির মধ্যে নিয়ে পেস্ট করতে হবে এরপর আপনি যদি আপনার সেই চেঞ্জ করতে চান এটি অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে আপনার টেম্পলেট টি কি কালার সেটির উপরে যদি আপনার ক্লিন রাখতে চান তাহলে ক্লিন হোয়াইট ব্ল্যাক গ্লাস এবং রেড তো সেই হিসেবে আমি এখানে ক্লিন ইউজ করছি এবং সেভ অ্যান্ড ক্লোজ 
तो शे ही शबे हमारे टीर का शेष एबॉंग इबार जो दिया हमारे पेस्टी के रिलोड दे ओ आरेक्टी जी टी का शुरू तो आबे शे टी होते हैं जहाँ हमार सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन एबॉंग ग्लो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मध्य डिफ़ॉल्ट कैप्चा ये डिफ़ॉल्ट कैप्चर मध्य कैप्चा रीकैप्चा एबॉंग सेव एंड क्लोज एबार जो दी पेस्टी रिलोड दे आरो किस की बात है सर ना वो शे ही शबे एबार देखूँ जब हमार शे कैप्चा टी ये खाने चोले रच्च अब वों हम रहे खून जे कोनो कैप्चा चाहे टाइप कोर कुर्ते हाँ पर पेरे हमार स्पाम टी ब्लॉक स्पाम यूज़र के ब्लॉक कुर्ते बारी एक नंबर दूसरा नंबर को था उच्चे जब हम रहे जो दी लॉगिन कोरे कुर्ते जाई এবং এখানেও আপনার সেই ক্যাপচাটি এখানে চলে আসবে তো এবার আমরা আরেকটি যে কাজটি করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা কন্টাক্টের মধ্যে গেলাম সরি কন্টাক্টের মধ্যে গেলাম এবং ক্যাটাগরি এখানে আমার ওয়েবমাস্টার নামে একটি ক্যাটাগরি রয়েছে এবং যদি আমি কন্টাক্টের মধ্যে যাই কন্ট্রাক্টস तो इखाने हमारे एक टी कॉन्ट्रैक्ट रहे थे एवं इखाने जो दिया मैं आरो नो तुन आरो दुई टी बात तीन टी कॉन्ट्रैक्ट ऐड कोरी तो आप तो तो हमें बेशी करते जाते हैं ना इखाने दिलाम ए टी आई क्यू यू ए यू डबल एल ए एच उल्ला वेबमास्टर सेवन न्यू ए बी टी यू एल ए बी आई आर Webmaster, save and close. तो आरो दुटी कॉन्ट्रैक्ट एक हने ऐड करा हुलो। तो एक बार हमार अबार आरेक्टी जिकास्टी भूले गये चिलम। शेटी होते हैं जे एक हने कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स एर मुद्दे। अमी चाहिए एक हने ईमेल ऐड करते पारी। तो आप तो तो अमी कोनो ईमेल ऐड करते जाते ना। तो एक हने दिलाम फाउंडर ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस धुरून उन नो एक टी ईमेल एड्रेस दीते चाहिलम धुरून ए टी आई क्यू यू ई अतिक एट द रेट ऑफ फ्री बांग्ला ट्यूटोरियल डॉट कॉम एड्रेस मीरपुर डी ढाका डीएचएके ढाका, डीएचएके ढाका, बीएनजी बांग्ला, तो ये पोर्शन तो दिलाम, एबॉन सेव एंड क्लोज, ठीक है कि भावे आब्दुल को भी रखें थ्रो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन पोजीशन धुरून এবং সেভ এন্ড ক্লোজ তো এই হচ্ছে আমার তিনটি এবং এবার যদি আমার কন্ট্রাক্ট পেজের মধ্যে আমি যাই তাহলে এখানে এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই হয় নাই এবং এটিকে ঠিকঠাক করার জন্য আমাকে মেনু মেইন মেনুর মধ্যে যেতে হবে এবং মেইন মেনুর মধ্যে যে আমার কন্ট্রাক্ট আস পেজটি রয়েছে সেই কন্ট্রাক্ট আস পেজের মধ্যে আমার গিয়ে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সিলেক্ট एवं कॉन्ट्रैक्ट एबार आमी इखान्ते के सिलेट को लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़ कैटेगरी 
এটি সিলেক্ট করার পর সে আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে আমি এবার ওয়েবমাস্টার ক্যাটাগরির মধ্যে এটি সিলেক্ট করব এবং সেভ এন্ড ক্লোজ এবার যদি আমি আমার পেজটিকে রিলোড দেই কন্টাক্টাস পেজটিকে তাহলে এবার দেখবেন যে এখানে আমার কন্ট্রাক্ট আতিকুল্লাহ এবং আব্দুল কবির আমার ফোন নাম্বার যেগুলো দিয়েছিলাম ঠিকানা ঠিকানা ওয়েব ডিজাইনার ফাউন্ডার এই সব টাইপের এই জিনিসগুলো এখানে শো করছে আপনি যদি এখান থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চান তাহলে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে কম্পোনেন্ট কন্ট্যাক্ট কন্ট্রাক্টস এটির মধ্যে যেতে হবে এবং এটির মধ্যে গিয়ে আপনি অপশন এই অপশনের মধ্যে গিয়ে আপনার লিস্ট লেআউট এবং এই লিস্ট লেআউটের মধ্যে আপনার এখানে যে জিনিসগুলো যেমন এখানে এই এটি এটি আমি এখানে দেখাতে চাচ্ছি না তো এটি হাইট ডিসপ্লে সিলেক্ট এবং বাকি যে জিনিসগুলো আপনি দেখাতে চান বা দেখাতে চান না ইমেল ফোন এইসব তো সেগুলো দিয়ে সেভ অ্যান্ড ক্লোজ দিবেন এবং পেজটি যদি রিলোড দেন তাহলে এবার দেখুন সে আমার এটি কি আর কি কি বাদ পড়ে গেছে মেবি আমি ওইটা সিলেক্ট করি নাই লিস্ট লেআউট ডিসপ্লে সিলেক্ট হাইট তারপর টেবিল হ্যাডিং ওকে এবং সেভ এবার আমার একটি চলে গেছে তো যাই হোক এই হচ্ছে আমার আর এইখানে শো করছে আপনি চাইলে সেগুলো থেকে আপনি আরও যেগুলো আপনি দেখাতে চান না সেগুলো অফ করে দিতে পারেন এবং এবার যদি আমি আমার কন্ট্রাক্টের মধ্যে ক্লিক করি কন্ট্রাক্টে ক্লিক করলে এখানে এটি দেখাচ্ছে এবং যদি আপনার ছবি থাকতো তাহলে এখানে ছবি দেখাতো তো আবার যদি আমার কন্ট্রাক্ট পেজে যাই কন্ট্রাক্টাস পেজে এবং আতিকুল্লার মধ্যে ক্লিক করি আতিকুল্লার মধ্যে ক্লিক করলে তার এখানকার জিনিসপত্রগুলো এবং তার ইমেল অ্যাড্রেসে এটি যাবে এবং এটি তার ইমেল অ্যাড্রেসে যাবে এবং এখানে যার আরেকটি যে ব্যাপারটি সেটি হচ্ছে যে এখানে স্বভাবতই যারটার মধ্যে ক্লিক করা হবে তার ইমেল অ্যাড্রেস তার এখানে ইমেল যাবে তো সেই হিসেবে এটি কিন্তু কেউ তার ইমেল অ্যাড্রেসটি জানতে পারবে না তো এটি একটি খুব ভালো ফেসিলিটি স্পেসিফিকভাবে কাউ কারোর সাথে যোগাযোগ করার জন্যে তো আজকে এই টিউটোরিয়ালের আরেকটি যে ব্যাপার আমি দেখাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি চাই যে কোনো লিঙ্ক অ্যাড করার জন্য সেটিও অ্যাকচুয়ালি অ্যাড করা সম্ভব সেটির জন্য আমরা ওয়েব লিঙ্ক এবং প্রথমে ক্যাটাগরি একাধিক লিঙ্ক অ্যাড করার জন্য ক্যাটাগরি তৈরি প্রথমে একটি ক্যাটাগরি তৈরি করে একাধিক লিঙ্ক তৈরি করা যেতে পারে সম্পূর্ণ প্রসেস হচ্ছে আপনার এই কন্ট্রাক্ট পেজটি আমরা যেভাবে তৈরি করেছি একাধিক কন্ট্রাক্ট যেভাবে তৈরি করেছি সেম টু সেম একই ওয়েতে তো সেহেতু আমি ওইগুলো এই এটি আর দেখাতে চাচ্ছি না আর এখানে আরেকটি যে ব্যাপার দেখাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে ধরুন আমার কন্ট্রাক্ট আস ধরুন এখানে ধরুন কেউ বলল গেল পিএইচপি এই নামে একটি অ্যাড করলো এবং দেখলো যে এই পেজে কোনো পেজ পাওয়া গেল না স্বভাবতই ফোর জিরো ফোর পেজ এবং এখানে তারা বাই ডিফল্ট হোম পেজটি রিডাইরেক্ট করার জন্য এটি সেট করা আছে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে আমার হোম পেজে চলে গেছে তো যদি ফর এক্সাম্পল এখানে পে পিএইচপি নামে কেউ পেজ হয় এবং সেটির জন্য আমি যে কাজটি করতে পারি বা ফর এক্সাম্পল এই ওয়েব ডিজাইন নামে যে পেজটি আমার রয়েছে তো সেটির জন্য আমরা যে কাজটি করতে পারি কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টের মধ্যে এখানে আমার রিডাইরেক্ট যে পেজটি এটির মধ্যে যদি আমি যাই তাহলে এখানে আমার অলরেডি জুমলা এটি ধরে ফেলেছে যে কেউ একজন ইন্ডেক্স ডট পিএসপির আন্ডারে পিএসপি নামে সার্চ দিয়েছিল এবং এটি আমার পাওয়া যায় নাই তখন আমরা যে কাজটি করতে পারি যে এটির মধ্যে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার ফলে এটি আমার হচ্ছে এই পেজ কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমার এই পেজটিকে কেউ যখন পিএসপি দিয়ে সার্চ দিবে বা এরকম ইয়া করবে তখন আমি আমার ওয়েব ডিজাইন যে পেজটি রয়েছে সে এই পেজের মধ্যে নিয়ে ট্রান্সফার করব তো সেই লিঙ্কটি কপি করে আমি এখানে পেস্ট করে সেভ অ্যান্ড ক্লোজ দিলাম এবং এবার দেখুন এখানে লোকাল হোস্ট জুমলা ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এবং পিএসপি নামে যদি কেউ এখানে যদি আমি আবার এটি দেই তাহলে এটি যদি আবার মানে ইয়া করা হয় এই পেজটি যদি অ্যাড করা হয় তাহলে এবার আমি যদি এটিকে রিলোড দেই গেল না কেন
আমি তো এটি এনেবল করি নাই ডিসেবল করা তো আরেকটি যে যেটি আমি ভুল করেছি তো এই লিংকটি এখানে দিলাম এবং এখানে ডিসেবল স্ট্যাটাস ডিসেবল করা ছিল এটাকে এনেবল করে দিতে হবে এবং সেভ এন্ড ক্লোজ এবার যদি আমি এই পিএইচপি লেখাটি এই পেজটিকে রিলোড দেই তাহলে দেখুন এবার কিন্তু আমার সেই পেজে ওই 404 পেজটি এখানে শো করা নাই আমার যে ওয়েব ডিজাইন যে পেজটি রয়েছে সেই পেজটিকে রিডাইরেক্ট করে দিয়েছে তো এভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা কম্পোনেন্টের বিভিন্ন কাজ রয়েছে বিভিন্ন ভাবে এইগুলো করা যেতে পারে তো সেই রকম ভাবে এই কাজগুলো এরকম ভাবে ফিক্স করা যেতে পারে তো আমি এখানে আসলে কম্পোনেন্ট সম্বন্ধে কিছুটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আপনাদের এই জিনিসগুলো দেখিয়েছি তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ